দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ভোট সংলাপে সঙ্গে আছি আমি রাশেদ লিমন এবং আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন শহীদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক ডিমলা উপজেলা আওয়ামী লীগ আছেন মোস্তফা ফিরোজ প্রধান সভাপতি পৌর বিএনপি ডোমার স্বাগত আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠানে শুরুতে শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে যাই সামনে নির্বাচন একাদশ সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনকে যদি একটু এখনও সময় বাকি আছে তারপরও এই নির্বাচনকে ঘিরে আপনাদের প্রস্তুতি কেমন ধন্যবাদ আপনাকে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারী এক আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনের জন্য আমরা সর্বাত্মকভাবে তৈরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে নীলফামারী এক আসন সারা দেশের ন্যায় সেখানে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে সেটা দৃশ্যমান ওই কারণে আগামী নির্বাচনে আমরা আশা করছি জনগণ আমাদেরকে ভোট দিবে আবারও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নীলফামারী এক আসনের জনগণ দেখতে চায় সেক্ষেত্রে জনাব শহীদুল ইসলাম আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বিএনপি সমগ্র নীলফামারী জেলায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে যদি স্বচ্ছ এবং ফেয়ার নির্বাচন হয় তাহলে আমরা মনে করি যে এই সংসদীয় আসনে নীলফামারী জেলার প্রত্যেকটিতে আমরা জয়লাভ করব জনাব ফজরুল ইসলাম যদি আপনাকে বলি যে এই এলাকার মানুষ অর্থাৎ ডোমার ডিমলা নীলফামারী এক আসনের মানুষ কেন ভোট দিবে নৌকায় আবার নৌকায় এই কারণে ভোট দিবে সারা দেশের ন্যায় নীলফামারী এক আসনে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে ডিমলা মহিলা কলেজ তিস্তা কলেজ এবং জনতা ডিগ্রি কলেজ দেখলেই সেখানে বোঝা যায় আমাদের আট বছর শাসন আমলের পূর্বে সেখানে কোনো অবকাঠামো ছিল না আজকে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাইত্তর ভবন নির্মাণ শুধু সেটাই নয় প্রাথমিক পর্যায়ে গত অর্থ বছরে ডিমলা উপজেলায় আঠারোটা প্রাইমারি স্কুল নতুন ভবন ঝকঝকে টকটকে ভবন কমিউনিটি ক্লিনিক এবং আমাদের ডিমলা উপজেলা পাঁচটি ইউনিয়ন নদী গর্বে বিলিন তিস্তা নদীর তারপরও সেখানকার হত দরিদ্র মানুষরা আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের আজকে সুবিধা পাচ্ছে তারা আজকে অর্থনৈতিকভাবে আবার ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে দু সালে নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরে জেসুনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশে যেভাবে উন্নতি হয়েছে ডোমার ডিমরা নির্বাচন এলাকা তার বাইরে ছিল না অনেক একাডেমিক ভবন নির্মাণ হয়েছে ডোমারে পঁচিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্তকরণ করা হয়েছিল এবং অনেক একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে এখনও তো অনেক কিছু করার বাকি আছে সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে আপনাদের কোন দিকগুলোতে বেশি নজর থাকবে আমি এই নীলফামারী এক আগামী নির্বাচনের আরও এক বছর সময় আছে এই এক বছরে আরও ব্যাপক উন্নয়ন যেটা দৃশ্যমান কীগুলো থাকে আমাদের ডিমলা উপজেলায় সতেরো কোটি ব্যয় কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মিত হচ্ছে সেটা নির্মাণ কাজ কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে সেখানে জমি ক্রয় থেকে শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজের সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত কিছুদিনের মধ্যে আমরা আশা করছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে এখানে এনে সেই সত্র কোটি ব্যয়ে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাজ আমরা শুরু করব নীলফামারী জেলার যারা আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দ আছে মাননীয় এমপি মহোদয় আছে তাদেরকে মন্ত্রী মহোদয় তাদেরকে নিয়ে সেই কাজ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ডিমলা উপজেলায় আজকে যারা সাংবাদিকবৃন্দ আপনারা নিরপক্ষ দৃষ্টিতে বাস্তবাদ বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন আজকে যে সব উন্নয়ন যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে বিএনপির সময় দুই হাজার এক সালে আসার পরে বিএনপি জামাত সরকার সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সব কমিউনিটি ক্লিনিক ছাগল গরুর খোয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে সেই সব কমিউনিটি ক্লিনিক আবার পুনরায় চালু চালু হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে সেগুলো আমাদের গ্রোথ সেন্টার হাটে হাটে গ্রোথ সেন্টার আমাদের ডিমলা উপজেলার দশটি ইউনিয়নের প্রতিটিতে আমরা ওই ইউনিয়ন কমপ্লেক্স যেটা সেটা আমরা শেষ করছি একটা ইউনিয়নের 
সম্ভব হয় নাই সেটা জমি নিয়ে সমস্যা থাকার কারণে না না আমি জানতে চাই 2018 এই 2018 সালে এসে আসলে আর কি কি করা উচিত বলে বা আর কি কি করবেন বলে আপনাদের মনে হচ্ছে বা আর কি কি প্রয়োজন বলে স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে আপনারা প্রয়োজন আবার যে সব রাস্তা হচ্ছে অসমাপ্ত যেগুলো আছে আমরা আশা করছি আগামী এক বছরে আমাদের নীলফামারী এগাশনের माननीय এমপি মহোদয়ের প্রচেষ্টায় আমাদের সরকারের যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে সেটা আপনি যদি কি বলেন সেটা সেটা আপনাদের পরিকল্পনা কি কি কোন বিষয়গুলো বেশি স্থান পাচ্ছে যে রাস্তাঘাটের উন্নয়নটা আমরা করতে চাই কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটা উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে একটা এলাকা যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে সেই এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হয় যদি এখানে সো নীলফামারী জেলায় বিএনপি এগিয়ে গেছে যেমন নীলফামারীর সদরে শান্তুর জামানের নেতৃত্বে বিএনপি সুসংগঠিত হয়েছে আমাদের ডোমার ডিমলায় বিএনপি সুসংগঠিত আছে শুধু আমরা একটি প্রতীক্ষায় আছি যে যদি ফেয়ার নির্বাচন হয় এবং এই সরকার বহাল থেকে কোনো নির্বাচন নয় আমরা চাই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে যে নির্বাচন হয় তাহলে সারা বাংলা শুধু ডোমার ডিমলা না সারা বাংলাদেশে বিএনপি ক্ষমতায় আছে এর সেক্ষেত্রে নির্বাচন সামনে আমি যে কথাটা বলছি যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা যে বলছি নিরপেক্ষ নির্বাচনের কারণে সম্ভব হচ্ছে না আমাদের এই যাওয়া আশা বর্তমান আশা সম্ভব হয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং জনরতি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকায় তার নেতৃত্বে এবং নির্বাচন কমিশন আছে তাদের মাধ্যমে নির্বাচন হবে আমরা আশা করছি আগামী যে নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ হবে এবং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিয়ে আবারও আমরা আমাদের জনতি শেখ হাসিনা আপনারা সেই সেই ময়নের সাথে আপনারা সুষ্ঠু নির্বাচন দেবেন কেমন করে আপনারা তো গণতন্ত্র থেকে জিম্মি করতে চান বারবার গণতন্ত্র থেকে জিম্মি করেছেন আজকে আমরা কথা বলতে পারছি না আমরা একটা মিছিল দিতে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা দিয়ে একটা মিছিল করতে পারি না মিছিল করতে হলে অফিসার যেতে হয় উনি পারমিশন দেন না আমরা আমরা ছিলাম তো মানে গণতন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই আপনারা আপনারা সিন্ডিকেট গঠন করেছেন গণতন্ত্রের কথা বলে সিন্ডিকেট করেছেন বিএনপি জন্মটাই হয়েছে অবৈধভাবে আমরা ডিমলায় অনেক খবর পাই মানুষ দাঁড়াতে পারে না সত্য কথা বলতে পারছে না আমরা আমরা আজকে কৃষি বীজ 250 টাকা লেভেলে দেয়া আছে শুনেন শুনেন কৃষি বীজের যে দামটা 250 টাকা রেট ভ্যালুয়েশন দেওয়া আছে সেটাকে সিন্ডিকেট করে আজকে 550 টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে জনগণ হতাশ হচ্ছে সেটাও সেটাও জনগণ কিছু না পাচ্ছে না নির্বাচনী পরিকল্পনায় আপনাদের আসছে নির্বাচনী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনারা এই দলকে কিভাবে সাজাচ্ছেন বা কি পরিকল্পনা কোন নীলফামারী একাশন শুধু নয় নীলফামারী জেলা আমাদের নীলফামারী জেলা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ সাধারণ সম্পাদক মামুন তাজুল হকের নেতৃত্বে ডিমলা উপজেলাও সুসংগঠিত একটি শক্তিশালী সংগঠন যেটা নেতৃত্ব দেয় আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় শুধু উনি এমপি এ নয় ডিমলা উপজেলা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের আমরা দেখি নির্বাচনে নিজেদেরভাবে বড় বড় সমাবেশ করার পাশাপাশি আপনারা কি আসলে এই সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের হ্যাঁ সেটা আমাদের নেতাকর্মীরা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে আমরা আমাদের কর্মীকে নিয়ে ঘরোয়াভাবে উঠান বৈঠক করছি এবং আমাদের সরকারের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সেটা জনগণের মাঝে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমি তো বলছি যে আমরা প্রস্তুত আমরা সব সব শেষ করছেন আমি কি বলতে দেন এক লাইনে যদি একটু বলেন যে আসছে নির্বাচন নিয়ে আপনার প্রত্যাশার কতখানি আমাদের প্রত্যাশা হলো যদি যদি আমাদের নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় স্বচ্ছ নির্বাচন হয় তাহলে বিএনপি এই শাসন ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হবে যেসনতি বেগম খালেদা জিয়া আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সদস্য আপনার কাছে আসি একদম এক কথা যদি বলতে চাই আগামী নির্বাচন কে নিয়ে নিজেদের প্রত্যাশার কথা জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে যে সব উন্নয়ন হয়েছে ওই কারণে এবং আগামী দিনে আমাদের দেশকে জননেত্রী শেখ হাসিনার যে লক্ষ্যমাত্রা 2021 সালে বাংলাদেশকে মধ্যমায়ের দেশ এবং 2041 সালে বাংলাদেশকে আমরা বিশ্ব দরবারে উন্নত শিক্ষিত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসাবে আমরা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখছেন সেটা বাস্তবায়ন হবে ইনশাআল্লাহ যে ধন্যবাদ জনাব মোস্তফা ফিরোজ প্রধান ধন্যবাদ জনাব সজল ইসলাম দর্শক এতক্ষণ শুনছিলাম নীলফামারী এক এর তৃণমূল নেতাদের নির্বাচনী ভাবনা আগামী পর্বে আমরা থাকব নীলফামারী দুই এ শুনব সেখানকার ভোটের হওয়ার গল্প সে পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে থাকুন